Hello girls, I welcome you all to this e-political science lecture series. In fact, I welcome my viewers who are viewing this uh, uh, lecture series, my channel, e-political science. I am very honored to share with you that this uh, channel which is just meant for you all, people and many students they are getting benefited by it day by day and they are connecting with me also so i i feel uh, uh, very happy uh, to share with you that students who are who are the newcomers please feel free to be attached to this uh, um, platform okay so uh, today i will uh, begin with the topic that is on fourth generation of human rights right uh, before uh, fourth generation of human rights i would uh, like to just uh, flash back to the generation of rights which i did in the previous uh, uh, channel previous uh, program and that was the first second and third generation of rights right so first generation of rights is connected with the idea of civil and political rights Second is connected with the idea of social, economic, cultural. Third is connected with the idea of uh, group rights. So now I am coming up with the uh, fourth generation of rights. This fourth generation of rights is connected with, first of all, I have brought some slides with you so that you can connect with the program, With you can connect with the uh, my lecture and you are able to note it down also, girls. So... Uh, and other students also. Sorry for just uh, telling girls, but because my, most of my students, uh, they are from my uh, own uh, area. So mostly they are uh, girls who oh, I just keep on speaking girls. I'm getting habituated to that. So basically, uh, it's uh, first is the knowledge age when we talk about the fourth generation of rights. So now what do you mean by knowledge aid? Since we all are living in an information society and we all want to be better informed, whether we uh, through the <coughs> internet, uh, uh, you can say internet uh, platform or through other mechanism, we all want to be highly informed of anything, right? Whether it's about the book, whether it's about the uh, news updates or anything. So or, or it's about our rights. Then the second point which I have argued here is the information society. Information society से यहाँ पे मतलब है यहाँ पे हमारा जब हम किसी चीज को हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जो बहुत ही बहुत ज़्यादा सूच सूचनाएं हो समाज के पास और वो सूचनाएं इसके इस संदर्भ में कि वो सूचनाएं सूचनाओं से हम एम्पावर हो सके ओके राइट सो दीज इंफॉर्मेशन विच वी आर सीकिंग विच वी वॉन्ट द सोसाइटी टू हैव विच वी वॉन्ट द सोसाइटी टू कन्फर्म दी शुड बी इन अ पॉजिटिव कनोटेशन एंड इट शुड हेल्प फर्दर टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी बेटर वर्ल्ड बेटर नेशन नाउ द थर्ड पॉइंट विच आई एम आर्ग्यूइंग हेयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है आजकल के संदर्भ में बहुत ही न्यू है बहुत सारे इंडिजिनस राइट्स की हम बात करते हैं कॉपीराइट की बात करते हैं पेटेंट राइट की बात करते हैं कि जो हमारे जिस पे हमारा खुद का अधिकार है और ये एक पूरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ये सारी अधिकार जो है इसकी चर्चा आज धीरे धीरे हो रही है तो इट्स इन अ डेवलपिंग स्टेज और ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स है कई बार बहुत सारे बुक्स में यू वोट बी गेटिंग दिस फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स एंड मैनी स्कॉलर्स दे हैव नॉट आर्ग्यूड अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स बट आई एम बट आई ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स सो दैट कि जब आप जनरेशन ऑफ राइट्स पे क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम में ठीक है मैं पोलिटिकल थियोरी पे क्वेश्चन भी शेयर करूंगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए तो और क्वेश्चन कैसे अटैम्प करना है ठीक है so I am moving to the next slide so four generation of rights students please note it down it it basically deals with the idea of knowledge age information society intellectual property rights then I am also uh, uh, talking about the criticism of human rights मा जो मानवाधिकार है उसकी आलोचनाएं भी लेके आई हूँ मैं मैंने पिछले ही uh, उसमें बता दिया था कि मैं इस बार आलोचनाओं की चर्चा करूंगी क्योंकि आलोचनाएं बहुत जगह कवर भी नहीं होती हैं बच्चों को भी आलोचनाएं समझ में नहीं आती कि आलोचनाएं लिखना क्या है एग्जैक्टली exactly. क्या हम हर जनरेशन की आलोचनाएं करेंगे या हम ओवरऑल आलोचनाएं करेंगे एग्जाम में 
तो बेसिकली क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि हम पूरी थ्योरी को जो है एक दूसरे लेंस से देखते हैं क्या कमियां हैं क्रिटिसिज्म का मतलब बेसिकली हमें समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज व्हाट दे आर राइटिंग इन क्रिटिसिज्म रियली डजेंट बिलोंग टू दैट पार्ट तो क्रिटिसिज्म में आप जो है अगर आलोचनाएं करेंगे तो पहला जनरेशन कैसे सेकेंड जनरेशन से बेहतर था सेकेंड थर्ड से कैसे बेहतर रहा ठीक है थर्ड फोर्थ से कैसे बेहतर हो सकता है तो इन जो चारों के अंदर जो कनेक्शंस हैं जो कमियां हैं वो तो आपको जागर करनी ही पड़ेंगी साथ के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आलोचनाएं हैं तो फर्स्ट जनरेशन का इम्पोर्टेंस कम हो गया है और सेकेंड जनरेशन जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया है उसका इम्पोर्टेंस और सीधा ही हमने पूरा जो है छलांग मार ली है फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स की ऐसा नहीं है ये सारे जनरेशन ऑफ राइट्स दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर इन 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 अ कंटिन्यूस स्टेज हो सकता है फोर्थ जनरेशन के बाद हम कुछ और जनरेशन ऑफ राइट्स की बात करें बट दैट इज इन अ कंटिन्यूटी मोड वो कंटिन्यूटी है वो चेन के साथ मौजूद है और इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं ना मैंने जो यह क्रिटिसिज्म जो मेंशन किया है उस क्रिटिसिज्म में पहला तो है कि ईच जनरेशन इज एडवांसमेंट ओवर अदर तो बेसिकली हर जनरेशन हर हर जो पीढ़ी है मानव अधिकार की जो पीढ़ियां हैं या श्रेणियां हम कहते हैं कि हर श्रेणियां एक श्रेणी से बेहतर बनाई गई हैं मतलब डेवलप हुई हैं क्योंकि पहला जो मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन इट इज टॉकिंग अबाउट द लिबरल आइडियोलॉजी लिबरल जो उसके राइट्स हैं उसकी चर्चा करता है तो उसमें कमियां बहुत थी जिसकी वजह से फिर हम सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में तो इस तरह से एक कनोटेशन है तो पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है दैट ईच generation is advancement over other तो basically ये इसका मतलब यहाँ से denote करता है then they are not justiciable मैं यहाँ पे argument कर रही हूँ कि justiciable नहीं होती क्योंकि मानव अधिकार बहुत सारे हैं और being a human हमारे पास बहुत सारे मानव अधिकार हैं और evolve भी कर रहे हैं तो मानव अधिकार तो justiciable इसलिए नहीं है क्योंकि ये अधिकार जो है हमें जो मिला है दो human rights act में भी इसकी चर्चा की गई है IPCCR में चर्चा की गई है जो हमारे United Nations है उसमें भी चर्चा की गई है पर बेसिकली बहुत सारे ऐसे मानव अधिकार हैं और rights हैं जो हम जाके court में fundamental rights की तरह नहीं हैं जो हम जा कर के court में red jurisdiction के द्वारा याचिका दायर करके हम उसको मांग सकते हैं या violation का हम दावा कर सकते हैं दो हम एक मतलब इंस्ट्रक्शंस की तरह से एक कह सकते हैं एक प्रिंसिपल्स की तरह से हम ये आग्रह करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए कोई ऐसा कोई क्लियर कट ना तो आइडियोलॉजी है ना क्लियर कट कोई इंस्टीट्यूशंस है जो यही कहती है कि अगर वॉलेशन होगा तो उसके लिए पनिशमेंट क्लियर कट दिया गया है ऐसा है नहीं तो जो भी यह है संस्थाएं जो भी काम कर रही हैं वो है लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी पता है मानव अधिकारों का हनन होता है और पूरे यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका में पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में हम इसकी चर्चा देख चुके हैं ह्यूमन राइट्स के लिए तो देन uh, मैंने यहाँ पे बात की है डिजिटल डिवाइड की डिजिटल डिवाइड क्या है डिजिटल डिवाइड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि जैसे आज हम कोरोना काल में रह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है बहुत सारी सुविधाएं नहीं है रिसोर्सेज नहीं है और ये जो डिजिटल डिवाइड है कई बार जो है हमारे अधिकारों का हनन करता है एंड यू हैव ऑल्सो फॉर सीन हाउ स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड मेनी केसेस आर देर डेली यूनिवर्सिटी के भी केसेस हैं बाहर के भी केसेस हैं बच्चे सुसाइड करते हैं सिर्फ बच्चों की सुसाइड का ही केस नहीं डिजिटल डिवाइड है इस तरह से इनक्वालिटीज है कि डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्तर पर है और उनके पास उसका राइट्स भी है और उस 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 तर पे और उस 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 कॉन्टेक्स्ट में डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है और ये तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में है और स्टेट और इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के बीच में भी ये डिवीजन है ठीक है तो डीज आर द डिजिटल डिवाइड एंड लास्ट पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ईच राइट शुड का रिस्पॉन्ड विद ड्यूटी क्योंकि हम राइट्स की बात करते हैं ड्यूटी की बात नहीं करते तो खुद में ही एक बहुत बड़ी आलोचना है क्योंकि हम मानव अधिकार का झंडा लेके बाहर लेके निकल आए कि ये अधिकारों का हनन है वो अधिकारों का हनन है लेकिन हमारे कर्तव्यों का जो हम हनन हर दिन करते हैं और उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं तो वो भी एक बहुत हद तक एक आधार है कि जिस तरह से हम ह्यूमन राइट्स की आलोचनाएं कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स देन आई एम मूविंग टू वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट 
my uh, recent release that is introduction to political theory i brought about this uh, book and this book is all for you all uh, students chahe wo program ke hain honors ke hain delhi university se hain bahar hain school of open learning ke hain ya wo non college hain se belong karte hain upsc ki taiyari kar rahe hain jis net ki taiyari kar rahe hain kisi ki bhi taiyari kar rahe hain this book is obviously going to help you this is just the new release so दो तीन दिन पहले ही ये इंट्रोडक्शन टू पोलिटिकल थियरी आया है इसका हिंदी वर्जन भी है स्टूडेंट्स आई विल शेयर विथ यू द लिंक्स एंड अदर थिंग्स सो यू कैन गो टू दैट देन मैं इसमें कुछ कंटेंट्स बता रही हूँ कंटेंट्स हैं इसके सारे ये भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है uh, तो ये सारे uh, जो है नेचर स्कोप रेलिवेंस इनसे है सारा फिर क्यों हम पढ़ते हैं पोलिटिकल थियोरी हम क्यों पढ़ते हैं वाई टू वी स्टडी पोलिटिकल थियोरी क्या कारण है क्या ऑब्जेक्ट Okay, किस तरह से हम देखते हैं ये क्या डिक्लाइन रहा एंड देन जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे राइट्स जस्टिस लिबर्टी क्वालिटी सारे जो हैं एंड देन कुछ तो मैं डिबेट्स की भी बात कर रही हूँ इसमें जैसे कि डिबेट्स में एक तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात है यहाँ पे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जेंडर और उस पर डिबेट जो है एंड देन सेंसरशिप एंड ओवरऑल आई हैव ट्राइड बेसिकली मैंने इस बुक में जो ट्राई किया है वो है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक एक एक्सप्लेनेशन समझाया जाए सो दैट कि मेनी जगह पे वो चीज़ें मिसिंग हैं स्टूडेंट्स सो आई होप दैट माय स्मॉल एफर्ट वुड बेनिफिट यू इट्स नन नथिंग एल्स देन जस्ट अ सोल एफर्ट ऑफ माय फॉर माय स्टूडेंट्स बिकॉज आई हैव आई वांट टू बिल्ड दैट को रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन मी एंड यू ऑल सो आई होप ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मैं बना पाऊँ और इसमें मैं सफल हो पाऊँ इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए सो प्लीज गिव योर वैल्यूबल इनपुट्स एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी जो भी इससे रिलेटेड लिंक्स होंगे एंड आई हैव मेरा एक फेसबुक पेज है उस पर भी मैं आपका वो लिंक डाल दूंगी तो प्लीज उस पर अपना वैल्यूबल जो है योगदान दीजिएगा ओके होप आई हैव डेलीवर्ड वट आई वॉन्टेड टू स्पीक टूडे सो टेक केयर and uh, have a nice day and take care of your health okay so bye thank you